。我外婆又渴了，给我点土。我没有。你肯定有的，给我一点土。我真的没有。怎么可能？你做的不就是赌毒行当吗？我求求你给我。要等我们进了上海，能不能？不能。就算有，也不能给你，那不是办法。你给我土，我给你人，我把我自己给你，行吗？咱们再换几个房子试试，他这样没日没夜的咳怎么行啊？至少让他睡个好觉。大夫，你想想办法，都贵的药我都愿意买。宋小姐、啊，你说呀？岁数大了，生老病死总难免。您别说这些，您是大夫，肯定有办法的。您至少让他睡个好觉，能吃能喝的不就好了吗？你家，听说以前，什么？你家里，我听说，不是藏有土吗？土？什么土啊？都说你家里藏着烟土，拿出来烧两炮，至少让他舒服点，先过了这一关。我们家怎么会有这个呢？你要真不愿，那我也没辙了。哎，哎，大夫，您不能撒手不管了。眼下他这症状，只有烟土烧上两炮，可以暂时缓解。可是我们家真的没有。不行，这样大夫，您帮我去找，多少钱都没问题。您帮我找找。那我不知道，烟土这玩意儿，等闲不敢碰它。抱歉。你疯了你！你你让外婆吃烟？是大夫说的，谁说都不行啊！什么叫做饮鸩止渴？这就叫做饮鸩止渴，这是毒啊！但它能让外婆舒服，那是麻痹，暂时的缓解，而且时效越来越短。我管不了那么多了，只要能让外婆缓解，哪怕是一时半会儿，严，你能帮我，你一定要帮我！别说我没有办法，就算是有门路，我我知道你有门路，对不对？你肯定是有门路的，你帮帮我！不行的，这行不通啊！你快说呀，什么门路？你快说呀！他没有。啊，你你就放过我们家一安吧。你行行好，高抬贵手，放过他。您进去吧，我会处理的。徐徐家伯母，我只是……亏你也想得出来，要我们家一安替你去找土，你这不是害死他吗？他还是个老师啊。妈，永芳来找我是来商量。宋家要土。还用得着外求吗？您这话什么意思？你别给我装洋，谁不知道，当年那宋家简直就是个烟土屯子。只知道有多少人来求宋家贩土，宋家坑害了多少人。您说话也太毒了吧！我说话，有宋家毒吗？你爹当年卖的就是毒，你妈生你的时候还烧着鸦片止疼呢。就算有，那也是从前。一把火都已经烧尽了，您现在还说什么呢？谁知道烧没烧尽呢？也许还剩了些呢，门缝里扫一扫，可能还扫得出烟土呢。啊，回家找找看，你别再来害我们家儿子了。我们许家，门缝干净，一不沾毒，二不碰毒，帮不了这个忙。我敬您是长辈，忍让三分。我警告你，说话别太刻薄了，我句句是实话。我们家既无藏毒，也无毒瘾。要不是外婆在病床上起不来，我也不会想找这个东西。我爱莫能助，会不会是老天报应啊？你太过分了吧！你给我住嘴！天收不增德，枉费你活到这个岁数了。许家伯母，赶紧回去烧高香吧，小心你的嘴烂掉。永芳，永芳，哎，严，你回来！
，有风，有风，有风，有风，有风。你听我说，我娘的岁数大了，你不要跟她一般计较。我不想跟任何人计较，尤其是你的家人。我都躲到上海那么多年了，为什么他们还是揪着这些不放过我呢？我不知道，我爹他是不是真的贩毒藏毒？我只知道。我六岁那年，一把大火烧得我家破人亡，生不如死。我们有错吗？受伤害的是我们，为什么所有的人都这样对我们？你知不知道，严，我外婆的痛苦，就像是针扎在我心里一样。我见不得她这样难过。要不是为了她，我为什么要去找烟土呢？我会替你想办法的。只要有人能让我外婆好起来，我宋永芳愿意给她当牛做马，一辈子，一辈子都给她报恩衣服都扯烂了，每一件都扯烂了，你赔，赔，扯五件我赔十件，我要我自己的化妆间。对了，这屋我可以进来吧？哎，你今天怎么来了？哎呀，我的大哥，原来你在这儿啊！我说怎么一晃眼人就不见了。大哥，厂子里找了个女人跳康康舞的，挺养眼呐，就热闹热闹呢。你们去玩吧，我在这待会儿。哎呀，去吧！我就不去了。那出去清楚，把他弄过来。我劝你不要多事儿。什么叫不要多事儿？他敬酒不吃吃罚酒。我跟你讲，把他弄来，霸王硬上弓。我看他还敢不敢这个样子。霸王硬上？谁是霸王？你啊！连大哥都搞不定，别说你了，小心挨揍。大哥第一个揍你。我告诉你啊，我认为大哥他错了。在大哥心里，他跟那些女人不一样。大哥不想对他用强，我跟你讲啊，我就觉得这个女人不上道深更半夜的，外婆您去躺着去，快回去。你在挖什么呀？哎呀，来来，快快坐下，喝点水，喝口水啊。外婆，我们。
娘家有土吗？就是烟土。他们说，混账！你们别生气，你混账！你别生气，别生气。大夫说，您的病快要死了。不是的，外婆，我不会让您死的。要死，我们俩一块死。你听外婆说。外婆，你别生气啊！放了，我们家没土，千真万确没有土。可是外婆，镇上的人，他们都说你别听他们说，这十几年他们说的还少啊。我不管他们说什么，外婆，我只想让您好起来。我只想让您活着，使不得呀、啊，房啊，那是毒。外婆，你听外婆说，你记着，你爸爸是神秘的来到了这个镇上，他来历不明，人们有着各种各样的猜测。可他什么也不解释。我问过你妈妈，你妈说，我不管他的来历，我只知道他对我好，他是个好丈夫。你爸他从来都没有碰过土，没有卖过毒，可怜的。外婆，可是您不是说那一把火？烧出了土，那个味儿，好几个月都没有散掉。是啊，可谁都不知道那是怎么回事。是你爸爸背了黑锅，可怜搭了两条命，还剩下你，遭这个罪。外婆。我只想让你好起来，我只想让你活着。别哭了啊，老天爷都看着呢。别为外婆找土了，你就算用钱在市场上买，也会有闲言碎语瞎说的。外婆。只有在这一刻，段少荣深切地感受到岁月的残酷。他有着一个老人衰弱的躯体，和一颗年轻炙热的心。他是如此强烈地思念着他，这狂热，既陌生，又叫他害怕。这就是爱情。可他与爱情不熟。一个五十岁的男人初识爱情。他无错，并且无错的很寂寞。这个，快，给外婆烧上。你哪弄来的？别问这么多了，赶紧烧上。快呀、啊，赶紧去啊！我没烧过。每次就这么多，分量可千万别多了。那是毒，永芳，永芳，也好，不勉强。这东西得不得，我拿去退给人家。爷。家里有的嘛，早些拿出来，老人不是少受罪吗？大夫，您误会了，这土是是我从后院里挖出来的，早前也不知道。应该有的，没事儿，有就好。大夫，现在土是烧上了，可是我外婆就是不肯抽，怎么办啊？嗯、老人家。你就别再坚持了，抽
不了宝马。就是，外婆抽一口吗？孩子也是为你好，你何苦硬撑呢？您就抽一口吧。您说您这是，来来来，抽一口，抽一口。<笑>你这什么心呢、啊？你真是好心当驴肝肺。我眼睛瞎了，我心里明堂着呢。你跟别人想的一样，以为我们家是黑心无肺、藏毒卖土的。外婆，你别动气，我们都是为了您好啊。什么为我好？你问他，他没安好心眼啊。他。老人家，你这话就不厚道了。吴大夫，您少说几句。我是大夫。我这不是为了救他吗？我还没安好心眼儿了，我能救就救，不能救我就死，我绝不碰毒，不动土。好了好了，外婆您别说了，救不了我，还害了我的孩子。拉倒，吴大夫，吴大夫，您别跟他计较，我外婆病得这么厉害，您是医生，千万别跟他计较。宋小姐啊。就你家过去这名声，谁都不愿意沾边儿。我也是看在徐老师的面子上才。我知道，多亏了您啊。你外婆不领情，神仙也没招，另请高明吧。吴先生，我求求你，救救我外婆，求求您救救她，救救我外婆，救救她。好吃吗，妮妮？嗯，挺好吃的。那多吃点啊。哎，小刘，哎，来收了吧。哎，老爷不回来吃饭了。哎，锅上面汤要先喂着啊，万一晚上回来又饿了。哎，好嘞。油也别忘了撇掉啊。嗯，太油腻了，晚上会睡不好的。是。哎，小刘，算了算了。别流汤了，这晚上汤汤水水的喝多了，夜尿多，一烫烫起来呢也睡不好。哎，这样吧，你呀包两个包子，饿了就吃包子，素馅的啊。嗯，去吧去吧。爸今天去溶剂了吧？不知道，没问，估计是在大世界吧。哎，听说啊，最近跟白鹿好上了。白鹿，就好久没有听到这个名字了。不是说他消失了吗？管他怎么消失呢？你爸一声招呼，还不立马就出现了？我记得以前你不喜欢白鹿啊，怎么今天看你说的挺开心的？轮得着我喜欢不喜欢呀、啊？爸是喜欢永芳的吧？不就是逢场作戏吗？可是爸对永芳……哎，小刘，小刘，小刘。小刘、哎，小姐，那个段爷的茶我沏上了，早就沏上了，搁在床头呢。哎呦，我怎么跟你说的？茶得喝热的，凉茶伤胃。那那我再去泡一壶，摆凉了让它漱口的，不是喝的。记住了啊，记住了，赶紧撤去。哎，哎呦，这些人呐，总是说一说才动一动。要不打个电话给四叔，问问他什么时候回来吧。哎，别别别，别问。让他玩去，总得玩得尽兴了。男人呐，特别是你爸，管多了他会不高兴的。玩女人呐？哎呀，不就是歌舞厅那些莺莺燕燕吗？有什么花头啊？难得他有这个兴致。歌舞厅里的莺莺燕燕，也好过爸把所有的心思。都放在赵永芳身上，姨妈是这么想的吧？姨妈一直不喜欢永芳，不是全因为他跟我好，是不是？怕他把爸抢走？是，也不是。我是怕他抢了你妈我姐的位置。宁宁，你还小呢，你爸会老，岁月可长着呢。他不会天长地久的陪在他身边的。照姨妈这个说法，能天长地久跟着我爸的，到底是谁呢？外婆。
好起来，就可以给我唱《摇头拍破桥》了。会记着你的好，只叫白云落一壶浊。永芳，嘘，外婆睡着了，看她睡得多香啊！这烟真好使，<笑>好久没有这么开心了。够了，永芳。<笑>给我。不要，你放开我！我抽两口，<笑>你知道吗，爷？浩姐千愁，很开心。你不许再抽了！你要不要抽两口？你不许再抽了！手，给我！我还要抽。给我！松手！你看，我谢谢你。好了，永芳，抽两口吧。你别抢，别抢！放开他！来来来，永芳，你是谁、啊？段少荣，你怎么来了？你是不是也想抽两口啊？好，给我抽两口。<笑>来来来来来，坐下啊！嗯。我好开心，好开心、啊。紫云，这么小的地方有这么好的货色，嗯，不容易啊。还想抽吗？抽。抽啊！好，我来伺候你烟局啊。段少荣，别急，急也没用。看他这样子啊，是头一回碰这东西，反应会很强烈的。就由他去吧。你知不知道这烟土的危害啊？我知不知道？我一闻这烟土的味道，我就知道这烟土的三六九等。我一看这烟杆子上的烟痕，我就知道这烟土是从哪出产的。英国人坏，英国人把烟土熬成膏，这中间还带有甜味。日本人鸡贼，一炮烟烧得非常快，两炮下去还没解瘾呢。你都知道，你还让他抽？这是他人生当中第一炮烟。也是最后一泡烟，抽完了，睡得特舒服。妮妮啊，回来了，爸还没回来呢。哎呀，几点了？十一点多了。哦，我估计他今天不会回来了吧？留在白鹿那儿了。姨妈，回房睡吧，夜里凉。哎，好。回去吧，别等了。哎呀，反正也睡不着嘛。他知道吗？不知道吧？那你为什么不告诉他，让他知道呢？知道了，怎么面对呀、啊？现在这样，不管真不知道，装不知道，总还是有退路。那你就，就在这儿等，从这个位置，站在这儿。以前呢，偶尔你妈也等，但是她不一样，她是她的妻子，那等，也等得理直气壮。她从她的房里，听见她回来了，就噔噔噔的下楼骂几句，声大点呢也无所谓。有时候呢。
他还会约了朋友搓麻将，灯火通明的在家里等。他不需要选位置，整个的大屋都是他的。可是我，我就不一样了，我只能够在这儿，从这儿望出去，从这儿可以看见他的车回来，看见他是不是一个人回来。他如果醉了呢，我就去招呼他；如果他醒着，我就安静的上楼。就这样等一辈子吗？你当一辈子有多长呢？如果只是用来等待，一辈子太长了。只要他回来，只要他是一个人回来，这一辈子的等待。就值得。抽这玩意儿，这叫醉烟，一会儿就好。你怎么？下了渡船口，往东走，过了城门楼。嗯。外婆，外婆去哪儿了？别急，我带你去找你外婆。就算有也不能给你，那不是办法。你给我土，我给你人，我把我自己给你行吗？我求求你。我会救他，我会尽我自己最大的力量来救他。但咱不靠土，我们会有别的办法。记住了，别这么轻易的就把自己给卖了，啊。先送进特等病房，我会亲自会诊。好，多谢了啊！来了，孙小姐，啊，孙小姐，您这是找谁呀、啊？这屋现在谁住着呢？白露呢？啊，白露小姐老早就没住这儿了。段爷呢？段先生也有一段时间没来了。昨天晚上。段爷没在这儿睡啊？没有，就我一个人。老太太，这儿疼不疼啊？疼，怎么咳得这么厉害？哎哎，大夫，你轻点儿。外婆，你说呀，哪不舒服你就说呀。行了行了，既然咱们进了医院，就把你外婆交给医生来吧。咱先住着，别在这儿添乱啊！走了，走了，走，注意注意。您看看，您看看
，这房子我打扫的多干净啊！段老爷说了，这被子呀要每天晒，我这刚晒的。您闻闻这味道，多清爽啊！还有啊，段老爷还说了，这暖瓶里的水啊得每天给打满，这个我今天早晨刚打的。您看，还冒热气儿呢，是满的吧？您呀就放心吧。段老爷的话，我们不敢不听。好多人来借房子都不借给他，就是留给永芳的，给他留着。那是啊，段老爷说了，他会回来，就一定会回来。嗯来借房子都不借给他，就是留给永芳的。段老爷说了，他会回来，就一定会回来。再去找，再去给我找，去。是。四爷，没找着，没找着。我说你这司机呀、啊，你有本事把大哥给载丢了，那王八蛋。段爷他不坐车，他也不让我跟着。叫你不跟你就不跟呐！再去给我找啊！没找着你们谁都别想给我活着！去，是四爷。你去哪儿啊？去找大哥。不用。你跟我一块儿留这儿。不相信我。你留这儿。你还是怀疑我？怀疑我出去通风报信给日本人，然后跟日本人一起联手做掉大哥是吧？行，我哪儿都不去，你帮我看紧吧。我先喝口茶，大哥回来之后喊我。你不担心吧？你心里有谱啊，唐丽萍，你有病啊！我为什么要做掉他？以前你怀疑我还有些道理，现在大哥的位置你都坐了，我既没人又没事，我凭什么和别人联手啊？啊，就为了几箱货，我做了他。他要是死了，我连个亲家都捞不着，我有那么蠢吗？你根本就不担心大哥，有什么好担心的？大哥在哪儿？我心里有数。呀，医生，啊，他好烫啊，他还在发热啊。老太太啊，是白血球过高，所以会发烧。这怎么办？总得给他降降温吧。已经给他注射了退烧的针剂了。外婆，我在呢。是急性肺炎引起的金黄葡萄球菌感染。什么菌？最毒的病菌。既然知道了病情，就对症下药。吧。现在比较麻烦呢。哎，病人呐，上了年纪，用药太强了，怕他受不住；用药太弱呢，怕老人家缓不过急来。现在最怕的就是。并发症，那用什么药呢？盘尼西林，那就用吧。没有啊？什么？医院没有？那是管制药品，来源有限。不是，再怎么管制也不能管制到医院来吧？那有优先顺序的，就是在医院里，这些药只能用在国军的伤兵身上。就把我们当伤兵，当伤兵治吗？他是有配给的，就算我把这些药都用在老太太身上，医院里也没这么多量啊。哦，这样。哎，咱们医院现有的药先给用上，如果不够，我来想办法。去吧。哎，好。安妮西林。哎呀，二位先生。又芳没来过，段爷也没来过，我们每天该怎么做就怎么做，这这是段爷的吩咐，我们不敢不听啊。段爷从来没来过吗
就就来过一次，就再也没来过。真的吗？真的。孙小姐问我，我也是这么……哎呀，段爷对我们家这么照顾，我不敢做出对他不利的事儿。你家男人呢？这时候应该下班了，怎么还不回来啊？有孩子吗？啊，在哪儿啊？人呢？我我先生带我孩子上坟去了，就这么巧？那你咋不去呢？我我我属相犯冲，我不能上坟。我说的都是真的，段爷的事跟我一点关系都没有，我真的不知道啊。这你怎么知道段爷他出事儿了？我不知道，我刚才不是说了吗？我猜的，我全都是猜的，跟我一点关系都没有啊！真的，我求求你放过我吧。行了，你知道跨马路上有家隆基饭店吧？哦。啊！张永芳要是回来的话，你去那儿说一声啊。啊段先生，不渴了，刚睡着。医生给他打过针了，比土还管用，肯定很贵吧？只要能救命，再贵也值。放心吧，一直到他治好。段先生，我没那么多钱，还不起你。我说了，这样你还了吗？肯定要还的。你别吓唬我，又想把自己给卖了。别忘了这里是医院，你肯我还不敢呢。如果外婆平安活下来。我重回大世界，给你唱一辈子，行了吧？你以为你自己很红啊？你是头牌，一张冷脸子，老爱唱什么学生歌曲，臭绝脾气，唱完两首歌就走人，也不陪客人应酬。你想唱一辈子？你得先问问那些人买不买你的账。要不这样吧，我饿了，陪我出去吃顿饭，咱们好好合计合计。你说要还的，想赖账？放心吧，有护士在这儿呢。啊，我陪。老六，那家人一定有鬼。我觉得没问题啊，要是有鬼的话，那个女的早走了，还等着我们找上门。会不会是日本人呢？不可能，上次副领事的事情已经让他们见识了大哥的势力，他们不敢动他。不是，你说这大哥他到底跑哪儿去了？去找赵永芳了。找他？不可能，大哥不知道他住哪，没有人知道的。他为什么不能单独告诉大哥？离开上海之前，他告诉大哥，然后让大哥尾随而去。哎哎，我一直觉得这个女人很奇怪，有可能是国民党的人。哎，大哥在很多场合都公开表示过了，他一向是反对国民党政府的抗日政策。哎，上回那个报社社长在杭州被暗杀的事情，大哥挑明了说就是国民党干的，没那么严重吧？什么什么没这么严重、啊？我跟你说，这个女人就是有问题，而且她是一直有问题。你不觉得这很巧合，非常的奇怪吗？宁宁出事的时候，她就在旁边，她还跟宁宁绑在一块儿。是啊，我怎么就没想到呢？两个人被绑，段宁有事，她却没事。嗯，这又亲近了宁宁，又能得到大哥的信任。之后每件事都有她，连日本副领事的事情她都掺和。嗯，你看吧，这根本就是个美人计。段宁的事儿，肯定是他策划的。
肯定，绝对是他。王八蛋！多少了？啊？你不是一直数在碗里的饭粒呢吗？多少粒？放心吧，你现在在外面，你外婆在医院里面有这么多人照顾着，而且医生已经给她用上最好的药了。我知道很贵。又来了。穷人多可怜啊，连病都生不起。你呢，有一个富的朋友，别担心。甭管穷人富人，先把肚子填饱了再说，行吗？啊，天塌不下来。段先生，我欠你的，这辈子是还不起你了。先吃吧。你说了要合计合计的。我不急，你急什么嘛？我不想欠你的。欠我的人多了，不差你一个。先把肚子填饱了，回去好好照看你外婆。我说这千房万房就是忘房了那个女的，还千房万房，这从头到尾你房的不就我一个人吗？老六，你说这话什么意思啊？我问你，叔叔们急着找我，什么事啊？大哥失踪了。失踪？还没找着吗？没有。怎么会呢？他会去哪里？宁宁。我们怀疑是赵永芳，这干赵永芳什么事啊？他的嫌疑最大。你凭什么说他嫌疑大？就从你出那件事儿开始说起。上回那个事跟他一点关系都没有，他倒霉碰上我，还跟我一起被绑了去。可为什么他没事呢？因为我是段少荣的女儿，他们针对的是我。起初的时候可能是针对你，可犯事儿的时候谁会这么理智？都到那份上了，还分什么谁跟谁？这都是女的。娘娘，四叔知道。好了，这事我不想再说了。总之，这和赵永芳无关。嗯嗯嗯。杨大夫啊，还真管用。那当然了，盘尼西林呢，最好的药。很贵的吧，放啊，咱不花这个钱。贵还是小事儿，关键呀，买都买不到，是管制的。不过你们放心，段先生会有办法的，他总能弄得到。放，哎，段先生是谁呀、啊？段，段。娘娘，你要是知道，我不知道。赵永芳他从来没有说过他是哪里人，我也不知道他老家在哪里。那他就更可疑了。老铁他们绑你的时候他在，绑了之后，你有事儿他没事儿。还有啊，你爸爸把傅领事弄到家的那天晚上，怎么就这么巧他也去了呢？那时候他应该跟你在一块儿，为什么他一个人去而把你撇开呢？他没有把我撇开。他是赵永芳，就只是为了帮你拿照片，你自己干嘛不能回来拿？接着他还愿意单枪匹马去日本宪兵队交信，为什么？这是为了骗得你爸的信任。连大哥这么精明的人都叫那个女的给骗了。我早就觉得他不对劲儿，这么多女人巴结段爷，不是图名就是图利，怎么就他冰清玉洁，一肚子鬼？不要再说了，总之。我爸的失踪跟赵永芳没有关系。娘娘，那个段先生到底是谁呀？哎呀，不烫了，来喝一口粥。来，嗯，他为什么要救我们？非亲非故，好不好喝啊？芳，哎呀，来，再喝一口啊！问你呢。外婆，不是你说的吗？吃饭的时候不许说话，难得你有好胃口，来，凉了啊。
你看你，你在笑。你别以为我看不见你，你在笑我。那还不笑啊？你都有心思生气了，说明啊，你好的差不多了。欠人爹爹，用权相报，他救了你外婆的贱命。外婆，你别这么说，什么贱命不贱命啊？你在我这儿啊，可是我的宝。他救了我们。这个恩怎么还呢？他也没说要我还啊。不行啊，这个世上除了亲情不用回报，受恩不还那就是债啊。这债今生不还，来世要加倍，那叫累世债。哎呀，外婆，我们先把这辈子活好吧，来世的事儿来世再说。再说了，说不定是他上辈子欠我的呢。<笑>好了，再喝一碗。必须再喝一碗啊！外婆下班了，对对，对,对,对，你们刘姨在呢吗？哦，在呢。嗯。哎，杨大，杨大，杨大，哎，抽烟了。对，不管用什么办法，你们都得找到他。六爷，你是说真找还是做做样子？找抽啊你！哎，六爷，你别发火，别发火。小刀说的没错，咱找他干嘛呀？正好让黄老四灭了我。你们懂什么呀？段宁是要嫁给厉天的，我现在倚仗的也就这个关系了。老段要是有事，那黄老四还能给我留情面？他早就看我不顺眼了。再说了，我要是有事，你们俩的日子能好过？黄老四在查获呢，有我和老段在，还能替你们挡一挡。要是破了这个局，那好，我们现在就去。哟，段爷肯定回来了。大哥，都在呢。啊，商量什么事呢？段爷，我们正跟六爷商量找你呢。哼，别信了。哼。出去吧，我跟六爷说点事儿。哎哎，大哥，你去哪儿了？我们到处找你呢。我要拍你西林。啊，我知道你有，还挺神秘的，让我俩先出去，说有话要跟他说。对呗。哎，你说他不先来四爷这儿，他去唐老六那儿干嘛？唐老六是你喊的啊？哎。不是四爷，我你老几啊？你们什么玩意儿啊？到我这儿来挑啥呢？干嘛？四爷，我们还不是滚，滚呐、啊！走，哎，哥，你可别冤枉我。潘尼西林是管制品，我怎么会有？都在日本人手里。对，都在日本人手里。没有，我怎么会有呢？现在谁要是手上能随便拿出潘尼西林来，那可是走私黑货啊！六啊，你就演吧。是，我承认我以前有过，也囤过一些，可那是以前了，现在不行了。码头不归我了，上货卸货我都管不着，那我能有什么办法？可就这样还有人冤枉我呢。那，就说前两天少了一箱货，他四哥一直缠着我，非逼着我吐出来。你说，你说我冤不冤枉？什么话都别说了，就算哥求你，拿出来我有急用。我真没有，就算有，我也不能拿出来，要不然我真成了吃货的了。你尽管拿出来，没人知道。那大哥会怎么想我呢？这是我来求你的，我会怎么想？还得求日本人。哎呀，又得背黑锅了。兄弟一场，替哥哥背次黑锅，没问题吧？为大哥我愿意，可为他，这口气我咽不下。六啊，人家救过你弟弟。这口气，你应该平了。可大哥，我明天就要
姨妈可以安心了吧？从他那个角度望出去，爸爸总算还是一个人回到了大屋。睡下了吗？睡了，刚睡下。老爷，您要不要吃点东西啊？爸甚至都没有问起姨妈一句，一辈子的等待，却不敢让那个人知道。究竟他等待的是什么？要的只是他回家，一个人回家。谢谢你啊，还有这个，这是什么？管制药吗？有个伤兵名单，好对号。你可真是轻车熟路啊！你都摆明找上我了，我好人做到底吗？对了，大哥，我再给你提个醒啊，这药要去大医院注射，不要去小诊所，怕事儿。例行都要检查的，这指不定谁就把你举报了。不不不，不是我用，是永芳。啊，明白了。大哥，你要扎几针零六零了。嗯？什么？他都已经染上了，你肯定也跑不了。赶紧的，多扎几针。你这嘴是粪坑啊！啊？你把我跟永芳当成什么人了？你是男的，她是女的，这男欢女爱的，一不小心染上了。放屁！是永芳的外婆得了肺炎了，医生点名要喷你西林。大哥，你说你这张臭嘴，你仔细点。行，我臭嘴，大喊点嘴，我张嘴。珍姐，哎，丽萍，你大哥怎么气呼呼走了？你不跟着呀？这两天，你大哥都去哪儿了？赵永芳回来了。有心啊，是营养针，老人家身体比较弱，需要补充体力，静脉注射是最快最好的方式。老太太，这两天感觉好些了吗？折腾钱，这得花多少钱呢？来喝水。护士，护士小姐，我想问问你，就是那些针啊、药啊，还有住院要用多少钱啊？这我不清楚。你家老太太是院长特别看诊的，针药也是院长亲自开的。哦，那那还得住多久啊？嗯，这我也不知道，得问院长。呃、哦，那谢谢了，不客气。哎呀！啊、哦，还有，这是伤兵的名单。段先生。您真行啊，连伤兵员的名单一块儿弄来了。这药不是被查禁的很厉害。是。嗯，你们医院多担待吧，万一被查起来，不怕。有名单，这些药你们先用着，如果不够，跟我说，我会想办法。哎呀，太贵了这。凡是钱能办到的事情，都不是大事。没错，没错，没错，钱不是大事，但是啊，担风险呐、啊，查得紧。政府啊，把盘尼西林和弹药武器列为重要物资了，禁止私有买卖。要是抓住了，那得枪毙，要死人的。林院长，你就放心吧
。如果我害怕的话，我不知道死过几回了。什么事你都甭管，把老太太病治好，花多少钱我都不在乎，但多大风险我也不怕。嘿嘿，老太太她有福气呀、啊！啊。把老太太病治好，花多少钱我都不在乎，但多大风险我也不怕。是真的喜欢你，我从没见过他对其他女人这么上心过。他救了我外婆，现在真的是我的老天爷了。永发，永发，永发！哎，您别动，别动，别动，别动！您想要什么，我来帮您拿。永发去哪儿了？呃，他可能出去了吧？您，您，您想喝水吗？呃，不，等他回来。哎呀，啊，您这是想解手吧？呃，没有。没关系，您等等，我这就叫人去啊。哎，不，不用，不用了。我欠他太多了，我该怎么还啊？我爸他是喜欢你的。怎么会要你还呢？他是那种人吗？可能是我不够。哎呀，我老觉得心里过不去，老觉得欠着人的。你傻呀！要是你真那么计较的话，我欠你的该怎么还？不一样，怎么不一样啊？你陪我一起经历了那么多事，你还为我担当了那么多事。那些事啊，连亲姐妹都未必愿意扛的。我没扛什么，受苦的不是你吗？你为我流泪，照顾我，还有，你大半夜的背着我到处找医生，难道这不是恩情吗？这如果要还的话，我这辈子都还不了了。傻端宁，谁要你还啊？所以啊。你懂了吗？嗯，听口音，段先生不像是上海人呐。啊，我呀，是个北佬。小时候家里穷，很早就出来挣钱了。我记得，刚来上海的时候，我就十六岁。啊，在码头扛活。这一天下来啊，累得腰都直不起来了，睡觉得趴着。挣来的钱呢，用红线穿起来，绑在腰上，走起路来叮当乱响，人家都叫我腰缠万贯。其实我那是小气，怕别人呢把我的钱偷了去。隔一阵子有人回老家呀，我就让人把钱给捎回去。怕别人黑我钱，我就把那个人的棉被给压下来，啊。嘿嘿嘿嘿嘿，你说我这个人小气不小气？段先生不是小气，你要是个小气的人呐，你就不会照顾我这个非亲非故的瞎老婆子了。你的心呐，特别善。您这是在夸我呢，只是我没那么好。说实话吧，我也分人，我总觉得跟永芳有缘分。我对他还是不一样的。那段先生，你来上海多少年了？不瞒您说，我是一个奔五十的人了。倒是个明白人，知道我在探他的年纪。不妨，有什么问题您尽管问，我绝不欺瞒您。啊，像什么年纪啊、家庭啊，还有什么？都不问，都不问。
我就问您一点。您喜欢我们家永芳什么呀？你看啊，一个孤女，父母早死了，就我这个瞎外婆，我们既没家世，她也没读过什么书。你看她，长相一般，脾气还倔。<笑>您到底喜欢她哪一点呢？哎呀，你这问题还真问住我了。一点，您呐，虽然谦虚，可我知道，您是上海滩的大名人，是吧？<笑>就您，还怕找不到比永芳好的姑娘？确实，比她好的姑娘应该有的是，但是我就喜欢，就喜欢她一个。啊。您看，您问我喜欢他哪一点？说实话，这问题我我想都没想过。因为我觉得喜欢一个人嘛，啊，就应该，就就应该喜欢一个人，啊，也不分什么这点那点的，啊。您老别费心了。我喜欢归喜欢，他呀，不喜欢我。是吗？我觉得很正常。你瞧我，我这人没什么好的嘛，年纪当比他大，长相啊又没那么和善，又不识风趣。嘿嘿嘿，嗯，我也有个女儿，啊，如果我的女儿跟这种人要混在一起的话，我头一个不答应。<笑>不结了？为什么？不想结了，没意思。发生什么事儿了？为什么说不结就不结了？你忘了吗？在我们家的时候，不还一心想要嫁给唐立天吗？有吗？怎么没有啊？你说，唐立天是个好人，你还说你结了婚还要把我也接过去。永芳，来。唐立天他真的是个好人，而且，我们俩也是一辈子的好姐妹，这都不会变的。那什么变了？你说，我变了，我的心变了，不可能，别骗我了，你一直都是爱着唐立天的，现在我更爱我自己。我平时来医院照顾病人，周末呢就去教会侍奉上帝，平静喜乐。这就是我要的。你出家当尼姑吧，我是基督徒，养尼姑也不嫁人。你说你怎么跟小孩一样啊？好了好了，快回去吧，外婆该醒了，我也要忙了。段宁，现在说放弃就放弃，当初我们费那么大劲儿干什么？偷偷摸摸的背着你去找医生，偷偷摸摸逼到我家里，连夜背着你闯宵禁，差点跟老中医打起来。你现在说不结就不结了，你知不知道？我知道，永芳，我都知道。可这世上的很多事情，是我们要想不到的，所以才说造化弄人嘛。每次刚想笑的时候，眼泪就等着你了。所以你说，我们能干什么呢？不就是在一次次哭和笑里面，学会了放弃吗？不那么期待了。你别跟我说什么造化那些傻里傻气我听不懂的话。段宁，我已经在上帝面前发过誓了，你必须要嫁给唐立天，你听见没有啊？我要你幸福，你知不知道？你知不知道，如果你这样的话，一切就都不值得了。我知道，都知道，但是我现在，我现在真的……哎，外婆，您怎么起来了？哎呀，哎呀
。我跟护士说了，我就在花园，你起来就叫我。<咳>又渴了，都怪我忘了给您吃药了。该吃的药我都吃了，该打的针也打了，段先生都招呼过了。刚才还让护士陪着我去解手呢，他来过了，在这儿跟我聊了好一会儿，听着，倒像个好人，说话挺实在的，什么事儿都实说明讲，不拐弯抹角。他们不结婚了。他说他讨过一个老婆，那个女儿和你一般大。为什么不结了？是厉天跟他说什么了吗？跟你说话呢，他怎么能让段宁知道呢？方，你在听我说话吗？方，哎，外婆，您说呀。我说，倒像个好人，他真心实意对你，你有什么想法？哎呀，我能有什么想法？他都多大岁数的人了？岁数是大了点儿。可年纪大能疼人呐！再说了，女人嘛，总会比较显老。好了，外婆，您赶紧躺下吧，病还没好呢，你想那么多干嘛呀？哎呀，以安倒是年轻，可是他能做得了主吗？以安，谁指望他呀？那你心里还有其他人？没有，你快睡吧。莹莹呢？去教堂了，老爷。哎，小刘，你先去收拾收拾，一会儿跟我去医院。去医院？嗯，当几天看护，照顾一位老太太。非得用大屋的人啊？那你让我上哪找人去？找谁都行，就是别用大屋的人。就几天，不行啊。那个小洋楼不是有个佣人吗？用他不行吗？行行行，哎。那小刘，你去小姐的房间挑几件衣服，里外换洗的都要。一会儿我带走。哎，小刘，别碰小姐的衣物。又怎么了？是要带给赵永芳的吧？啊，他跟宁宁的身形差不多啊。小刘，去后面找小何拿两件衣服带过去。哎，去拿段宁的。反了你了！你现在真是了不得，越做越大，所有的人都要看你的眼色行事。小刘十几岁就进了大屋了，是我姐姐她一手调教出来的，不好伺候别人。你能不能别老拿你姐说事儿啊？这里上上下下，就只有我还记得她了。孙一真，你这是在存心给我找茬啊？宁宁的衣服，姐姐的人，都不好给别人的。这赵永芳是别人吗？他可跟咱们家宁宁是共过患难的。少荣哥，哪个人患难能比得上我姐呀？他为了段家，那是搭上一条命的。那一年，他才二十八岁，怎么，您给忘了？有你在。我敢忘了，老爷，衣服。不敢。怎么样？没有。一件衣服都没落下，全带走了。全带走了。要不，您进去看看。啊，不不，不用了。那打扰您了，我告辞了。啊。哎，哎，段爷。什么事儿？我们都是老实人，我们不敢耍滑头的。有人说你们耍滑头啊？啊，没有没有，我就是跟您说一声。啊。<笑>
。呃，段爷，要不要去医院？去溶剂吧。你们俩留下，其他人都下去。是是是,是,是。你们俩，谁派人到赵永芳住的地方盯着他？大哥是我。为什么？因为他可疑。你觉得谁不可疑啊？大哥他就是可疑，老六他也这么认为。那是因为以前找不着大哥，现在大哥不是好端端的坐这儿了吗？我，行了，去拜人，把点给撤了。啊，我说呢，这房东太太吓得跟什么似的。今天是什么日子啊？相反啊。六，你去办这事儿。啊，对了，跟那些兄弟说一声，给人家道个歉。知道了。对呀、啊。嘘，大哥在楼上教训四哥呢。你知道我为什么要把六支开吗？我这是为了给你留脸呢、啊。你说你一个破屋子，一个女人，你盯他们干什么呢？大哥，我。你以为你成天火眼金睛的？我看呢，你最远只能看到你自己的肚脐眼儿，办不成什么大事儿。你，大哥，你这么说我，我我冤呐！你冤什么冤？你现在是谁？你现在是会长，你现在是当家的。我希望你带领着兄弟们好好的做生意。你可倒好，成天见攀插自己人，搞得人心惶惶的。他们心里有鬼，我是清理门户。你清理什么门户、啊？你以为你自个儿是蒋介石啊？再说，人家赵永芳是门户内的人吗？啊，让你派派兄弟们去盯着他呀、啊？他没那么简单呢、啊，大哥。宁宁那事儿，搞不好跟他都有关系。老四，老四，我觉得你这脑子坏了，坏了，知道吗？六，上来吧。来了，你们俩给我听好了，啊，赵永芳，我喜欢他，以后要犯疑，也别犯到他的头上。大哥，那你要他跟了你，他要成了我嫂子，我没话说，否则，我就是当他可疑。你这这一头倔驴呢？你没法跟你说。老六，跟我走一趟。哎，丽萍，都要些什么样的衣服呀？平常穿的就行了。给谁呀、啊？给张远芳。你给他，给他上我这来挑干嘛？我说你啰不啰嗦啊？啊，要你拿你就拿，哪那么多废话？快去。你看看，这两件行不行啊？再准备几件厚的，早晚凉，啊，会感冒的。你看着我干嘛？又不是给我的女人穿，是老段，老段心疼她。她心疼，她现在让她自己买去啊！上我这来挑什么衣服啊？搞得我像专门伺候她的姨娘一样。哎，你说你怎么了？我说错了。上次做旗袍，从选面料、找样式到请裁缝，都是我一手包办的，跑得我腿都快断了。不就是一个歌女吗？她可不是一般的歌女，她是老段喜欢的女人。哎呀，老段喜欢的女人多了去了，也没见谁这么金贵过，好吧？所以不一般。老段已经表态，他说他喜欢她，谁都别惹她。谁也没想惹她，但至于要这么巴结吗？她能影响老段，老段听她的，我们就得巴结。
如果他被老铁糟蹋了，也就……等等，你刚才说什么？我没说什么呀。你说了。哎，你说，你说，要是被老铁糟蹋了，你知道那事儿，你还知道什么？我不知道，你放开我，好痛啊！我什么都不知道。我的意思是说，坐掉。如果那天老铁，我去拿衣服。啊。哎呀，小郑啊，照顾病人可不一般。你得动用点心，别出去了让人笑话。是，我懂，孙小姐。这呢又不比白露和那些女人，他们呢，来来去去的。我要一直留在医院照顾老太太吗？有些事儿呢，让我知道比较好，省得怠慢了人家。我明白了。嗯。永芳，这几件衣服啊，你先随便穿穿啊。我还带两件厚的，这个晚上会凉的。段先生想的周到，这天呐，晚上确实凉了。那是。呃，您以后啊，别那么客气，以后就叫我少荣就行了。那怎么可以呀、啊？这听着多亲切啊。那我就叫你少荣了，少荣，谢谢你。你看，这就升分了。<笑>谁啊？啊，来了，段先生。啊，你来了。呃，我给你介绍一下，这位就是你要照顾的老太太，这位是赵小姐。啊，这就是我给你们请的小阿姨，小郑。好。呃，谁叫你找阿姨的？不需要。不是，又没让她伺候你，伺候你外婆呀、啊。我自己不行。总得有人要替换吧？啊？你说是不是，大外婆？哎，总得有个替换吧，是吧？对，要不然，呃，您看，就他一个人，这饭也吃不好，觉也睡不香的，连个澡都没工夫洗，你说是不是？少荣说的对，让小郑来照顾我，你带着永芳出去吃饭吧。哎呀，外婆！哎，永芳，你随便穿件衣服，我在外头等你啊。哎，小姐，去呀，不去不去。上来、哎！你干嘛呀？我不去。赶紧进去。我澡堂里都是男人啊。这这这没男人。不不，我不去。不是，你说你一个大姑娘家，好几天不洗澡，像什么话吗？我我洗了。你洗洗脸，洗洗脚，就算洗了。啊？少废话啊！给我进去，好好的把自己洗干净了。啊！不叫你别出来。不去不去。哎呀，下来吧。进去，进去！我叫你不准出来
回来了，我让厨房做了汤，明天给送到医院去啊。大屋里的人别出去，外头的人都别进来。除了这一点，家里所有吃的、用的、喝的都无所谓。你是这意思吧？他的心不在我身上，于真，你的这份心算是白费了。回来了，我还等你呢。他睡了啊，陪外婆到沙发上去，咱们俩说说悄悄话。是啊，坐车回来的，吃饱了吗？吃的是西餐，外国肉。他还带我去了澡堂子，把里面的人都赶出来了，就我一个人。他对你挺好的，我害怕外婆，怕什么呀？怕我吃惯了、用惯了、享受惯了，就回不去了。我我还怕他对我好，那是因为你不爱这个人。你要是爱这个人呢，你就能接受的心甘情愿，因为你知道你能给的更多。不享受，是因为不愿意给，是因为不愿意爱。不过也好，不爱也好，爱都是痛苦的。爱的越深，伤的越重。外婆，我这里好痛。好痛！谁让你痛，你就去找谁。要么把痛还给他，要么把爱要回来。只有这样两清了，你今后的日子才能过好。
，我们俩就失散了。你就想到这儿？我一个女人家还能想到什么呀？要失散了，你就再也找不到我了。笑什么笑啊？都找不到我了，你还这么高兴，还笑？我看啊，到时候你就哭吧。好，那这样，我答应你，如果有一天这个仗真要是打起来的话，咱们两个就约定在这儿。就这儿？这么多人？无论多少人，我都能一眼把你给认出来。哦，你是千里眼啊？嗯。可是万一……我来不及，或者你来不及，怎么办呀？都要从那么远的地方赶过来。那我们就谁先到，谁先等，我们不见不散。好吧，我等你。万一真的等到了，你带着一家老小在这等怎么办啊？不会吧，排班等那么无聊啊？好了好了好了，好了好了好了啊！我答应你。这儿就是我们的秘密基地。就是傻。你在等谁呢？有没打仗？不知道，就想等着。你可能来，也可能不来。我会一直等着。人生啊，能有几次开心呢、啊？嗯，太太，段小姐来了。哎呦，六婶儿，段宁啊，你怎么来了？六婶儿，丽天在吗？啊，在在在，你等一下啊。好。哎，丽天，段宁来了。宁宁，你这是带我去哪儿啊？我带你去见个人，走了再说，走。哎，你过来呀！你看呀，怎么了？他俩怎么会这样？不是婚都不结了吗？怎么还能热乎乎的手拉着手呀？啊？会结的。你真那么有把握？她不嫁给厉天，还能嫁给谁啊？哎，那会儿段宁是不是出事了？没这事儿。切
，瞒着我干嘛呀？一个个闷嘴葫芦一样不说，你以为我傻子呀？傻子有傻子的好处，你要这么聪明干嘛？那你为什么非说段宁一定会嫁给厉天呀？如果他没出事的话，是我非要厉天娶她。厉天也不一定听你的，老段听我的。为什么？他欠我人情，他的小辫子抓在我手上。小辫子，盘尼西林啊，现在是堪比黄金呢、啊，啊，也存了不少了。哼，这是我特意帮你弄的，是吗？来来来，六儿，这次多亏了你了，哥得好好的感谢你啊。哎，我说你说这些干嘛呢？等大哥把烦心事情处理完了，我们就可以好好合计合计厉天和宁宁的婚事了。光咱们合计，人家听吗？现在啊，段宁又不想接了。大哥，我说的话有可能你不爱听，但是实话，宁宁出了那件事之后，她有别的出路吗？除了嫁给李天，她嫁给谁都不会幸福。宁宁可以不嫁，那你放心吗？像甄姐那样，一辈子养在大屋里面。我们段家养得起，大哥，你说这话就没意思了。我是看着宁宁长大的，我也爱宁宁。如果我真的对宁宁有什么不好的想法，我早就想方设法推了婚事了。我为什么一提再提？除了爱他之外，其实说白了，那事儿我们都有责任，是道什么仇恨。让宁宁受了罪。行了，别说了，大哥，一定要宁宁幸福，这样我们的良心才能好过一些。外婆，来，把手擦干净。嗯，永芳，丽天，你都不知道永芳回来了吧？你们来了，哎，你怎么都不打招呼、啊？外婆你好，我叫段宁，永芳的好姐妹。段宁，啊，段先生的女儿。哦，是段小姐。哎呀，您别这么客气，家里人都叫我宁宁。那这一位呢？厉天。他是唐立天，有方也认识的。啊，婆婆好，老太太要打针吃药了。啊，哎，你这是感染风寒了吗？你千万离别人远点儿，老太太体质弱，万一被感染了可就不好了。快走快走，没事的。去洋人的铺子买几瓶牛肉精，再去药铺配几贴补气虚的方子。干嘛？去医院看病人。去看赵永芳的外婆吧，对。至于吗？我跟他非亲非故的，我去看他干嘛？他要是跟了老段，你还跟他非亲非故吗？不就是段少荣比较喜欢的一个女人吗？再喜欢能比得过段宁？要巴结，我情愿巴结段宁去，反正他迟早都会嫁过来。你说的啊？我还没说的话，你要不要听、啊？段宁是他女儿，赵永芳是他枕边人。段宁嫁到我们家就是唐家的人了，赵永芳在他身边，说得上话，有影响力，你就得把心。丽萍，我说你怎么了？你在慌个什么劲儿啊？好歹你和段少荣也是拜把兄弟，怎么的你就说不上话，就没有影响力了？咱们现在经营的这么不堪了吗？连段少荣外面的一个女人都非要去巴结吗？行了行了，去买东西。雨夜里跑出去了，是啊，先是大哭了一场，接着就跑出去了，还大哭一场。嗯，为什么？他们俩都说了些什么？我也听不懂，什么什么受苦啊，伤得重啊。接着就出去了，嗯，一夜都没回来。天快亮了才回来，最奇怪的是回来之后像换了个人似的
不停的咪咪笑，是吗？嗯。二叔，你没事吧？是不是感冒了？没事。有没有发烧？来，我看看。好像真的有点热。你放心吧，我没事。反正都到医院了，去看一下医生吧。不用了，我最讨厌的就是看医生了。你这人真是的，小病也不能忽视。反正医院我熟，我帮你拿点药，好吧？真的不用。等我，永芳，你等我。哎，宁宁，宁宁。啊啊啊、没事吧？你有没有不舒服？我怎么会不舒服呢？我那么无耻的快乐着。你不用这么糟蹋自己，是真的。我们俩能再次拥抱，我只觉得好快乐。就算我知道是错了，我是一个自私的人。你不是的，我也不是。如果这次段宁不拒绝这门婚事的话，你会怎样？我还是会去的。娶了她，然后爱着我，你能做到？我会努力做到的。人不能让自己所有的决定都变成遗憾了。嗯、老太太，孙小姐来看您了。还特意给您带了汤来，孙小姐。哎，您别动，您好啊，您就这么靠着，靠着躺着就行了啊。是永芳的朋友啊，呃，也算是。孙小姐啊，是大屋的。我是段宁的姨妈，段先生的七妹，尚荣哥是我姐夫。那真是麻烦您了，没事儿。我就是闲人一个，尚荣哥的朋友总是要招呼的。以前姐姐在的时候也是不敢怠慢的。虽然说这些年姐姐不在了，这上上下下呀都是由孙小姐做主的。小郑，就你嘴碎，我能打理什么呀？<笑>我呀就是打打杂，那也挺费心的。一个家这么多的事，还好这些年我都做习惯了。你想想啊，一个是看着我长大的姐夫，一个是我看着长大的外甥女，这两个都是我最亲近的人，我照顾他们一辈子也是应该的。不容易啊，哎，要不是我姐呀，她临走的时候，非要拉着我的手，一定要把这个家交给我。哎呦，你说，这爷俩好伺候吗？这宁宁倒还好吧，是我拉扯大的。可是我那个姐夫，哎呦，怎么说呢？哎，他呀，壮年丧偶，也真不能怪他。总是呼朋引伴，耳边莺莺咽咽的，闲不住。可是哪个我都得招呼吧？那小洋楼从来没空过，这阿姨都得替他安置好了。你瞧。小郑就是从那儿给调过来的。是啊，是啊，老太太，麻烦您了，孙小姐。我病一好，就带着永芳回乡下去。哎呦，老太太，您别，您别，您您，哎呦，您瞧我怎么那么不会说话呀？我可不是赶您走啊，我真不是这个意思。您呀是永芳的外婆，我欢迎都来不及呢。您知道吗，少荣哥？他特别喜欢永芳，真的，他对永芳可不像对外头那些女人，哎，是吧，小郑？你在小洋楼都伺候过那些女人的，来来去去都没见过他那么认真过。是的呀，老太太，孙小姐
，您的话我都听明白了，我懂，您放心。李天，你先坐车回去吧。嗯，记得回家吃药。嗯。嫁给他，关心他就一定要嫁给他吗？如果是我，我一定会嫁给我爱的人。还有什么比真心相爱更可贵的事吗？你瞧你这话说的，像是有人不让你嫁给你爱的人一样。段宁，你为什么不嫁给他？我知道你是爱他的，别再说什么配不上了。我怕拖累他，有什么拖累的呀？好了。如果你把我当朋友的话，就别再问了，好吗？我现在挺好的，没有负担，反而更长久。能长久到什么时候？如果，如果他娶了别人呢？那，我想，我会祝福他的，希望他们幸福美满，生儿育女。和他爱的人一起和和美美的白头偕老。段宁，你就不能自私点吗？你就不能有点情绪吗？你别把自己装成一个圣人，我不相信你能做得到。我会努力做到的。既然这是我的选择，我就不会让他有遗憾。外婆，你放心吧、嗯，你会好起来的。我啊，每天都会向上帝祷告的。上帝，那是谁啊？上帝呀、啊，就是万能的神。哦，我怎么没听说过还有这尊佛呀？外婆，他可不是一个佛，他是耶和华。哦、圣经上说了，我们不能想着自己的利益，要想着别人的利益。外婆，只要您好了，永芳就会开心。她开心了，我就开心了。您说是不是？永芳，你说是不是啊？永芳，我在说，如果永芳，你怎么哭了？别担心了啊，我每天都会为外婆祷告的，她很快就会好起来了。再说了。我爸不是每天都在照顾你们吗？一切都会好的。段宁，谢谢你对我们那么好。傻丫头，在说什么呢？你对我也好啊？我哪有那么好？哎，怎么了？宁宁，他怎么了？没事没事，他只是担心他外婆，我去看看他。啊，慢点。啊，谁呀、啊？段先生。嗯。啊，外婆今天感觉好点没？我怎么承受得起呢？让段先生喊我外婆。<笑>来来来，坐坐坐。今天医生来过没有？我还特别跟他们打了个招呼。不能再麻烦段先生了，您也别再一趟一趟的往这儿跑了。没关系，这儿的林院长和我交情很深，特别照顾您呢，也是应该的啊。<笑>段先生的光我怎么能沾呢？段先生，永芳她小不懂事，我这个岁数还不识相，那不就白活了吗？永芳，我都和你说了，宁宁，我想一个人静一静，好吧，那我先回去了
，我估计我爸还会待上一会儿。我先走了。我们是乡下人，没见过大世面，又方又小，不懂事。你，你这么费心的照顾我的病，大恩不言谢。这两天我能走动了，就这两天，我，我就带着永芳回乡下去。嗯，就这么定了。您，您先好好歇着啊，嗯，嗯。段先生，慢走。找房子？找啥房子？公寓，或者独门独院都成。大哥，你是想安置那个赵永芳吧？那个小洋楼空着，不能住吗？来，躺好。人家对我们客气，我们可不能不识相，赖在这儿不走。你看，还找了佣人来照顾我们。爹来了，女儿来了，最后连七妹都来了，多不好意思啊！哎呀，没事的，外婆。段少荣啊，本来就是个热心肠的人。段少荣是你叫的吗？没大没小，不管怎么说，他也是你的长辈。外婆，我还叫他老头呢。你，小郑啊，哎，你你去给我买点山楂，我口袋。嗯，好。嗯、谁说我要安顿赵永芳啊？那大哥，你是要给谁找房子？孙玉珍。孙玉珍，他来干嘛？下午来的，说是好意，还带着汤呢。您可千万别喝，他的汤肯定有毒。他说两句，我就知道他的来意了。外婆，你别理他，那个人啊，脑子有病。我们不管人家怎么样，段家是不能去了。谁要去吗？我也是老糊涂了，眼瞎了，心也不明，还让你跟着段少荣在一起，我真是的。外婆，您别自责了，这跟您一点关系都没有。说良心话，那个段少荣，他对我是真的好。嗯，只是，只是我，我不想跟着他。我，我有喜欢的人了。我早就猜到了，孩子，那他喜欢你吗？那为什么不带来给外婆看呢？他，他来过的，就是那个唐立天。哦，那那个时候怎么不告诉外婆呢？不能说，他是段宁的未婚夫，他们之间有婚约的，本来早该结婚了。可那是因为你这个婚没结成。当然不是了，我们之间的事没有人知道的。为什么？为什么不敢告诉别人？因为……哎呀，别问了，外婆。有太多的恩怨情谊牵扯在里面，我说不清楚，我也不知道该怎么办。大哥，要把玉贞姐赶出大屋？难道还要大哥搬出去、啊？就为了赵永芳那个女人？哦，她要进大屋了，玉贞姐就得滚啊！你怎么说话呢？现在大哥不是在想办法安置珍姐吗？我真搞不明白，玉珍姐她到底在大屋，她是，她是爱着谁了？你没老婆，你是不会明白的。我告诉你，我也不会娶那样的人做老婆的。我看应该是赵永芳的主意吧？啊
，哦，都还没进大屋呢，就直接把前面的人给赶走了。他接下来是不是也要把宁宁给撵走啊？你这些说不清、理不开的关系，我不想听。我只想问你一句：你对段宁心中无愧吗？无愧，有愧。你打小就这样，心意虚啊，声音比谁都响，说给谁听呢？我没有。有。外婆啊，眼瞎了，心里明白着呢。我告诉你，强摘的果子不甜，强求的姻缘不圆。你不告诉段宁，以后你们结婚了，心里是虚的。外婆，我只想问你，为什么我不能争取自己的幸福？为什么相爱的人不能在一起？别喊。心里想说的话，自己能听见就行了。你们都以为我这么做是为了赵永芳啊？我是为了你们玉珍姐。在大屋里，我养她一辈子，没问题。那养着呀？她不快活。她每天像看贼似的看着我身边的每一个女人。所以还是赵永芳啊？为什么不能用赵永芳？如果不是这个赵永芳，还会有下一个赵永芳，大屋里面就不能有别的女人了。我是他姐夫，不是他儿子，他简直比我妈看得都紧。你说这种感觉啊，多难看啊！大哥，玉珍姐要的不过是这个大屋，你尽可以在外面快活。我真的是在为他好，他得离开，他只有走出去。才会有自己的生活。烤甜了，拿两个呗。啊。赵小姐，跟我们走一趟。走。放开我！哎哎、你有什么话就说，我不明白你要干什么。有话你明说，张远芳，你是哪一路的？什么哪一路的？你说的话我听不懂。你是哪一方派来的人？放开我！哎，人呢？啊，没事儿，等一会儿应该不会走远的。老太太，您当心。哎，哟，小郑，你们刚去哪儿了？老太太说总躺在床上闷得慌，让我陪她走走。哦，老太太，你好。哦，我是段爷的兄弟，这是我姐妹。老太太您好。这个男人的声音怎么这么耳熟啊？老太太，六爷和太太来看您了。哦，不敢当，不敢当。来，啊、来坐。我真的不明白你说的什么哪一帮哪一派我，我只能告诉你，我只是一个歌女。张小芳，我告诉你，我压根儿就不相信，这巧合怎么可能就那么多呢？刚好你就在大世界唱歌，刚好宁宁出事儿的时候你在她旁边，刚好宁宁被欺负了你没事儿，刚好你有这个勇气有这个胆识能够送信到日本宪兵队里面去，这巧合这么多，应该就不叫巧合了吧？那是什么？计划。老太太，其实啊，我早就应该来看您了。可大哥说您身体不好，得休养，所以不让我们来朝您。这个人到底是谁呢？就是啊，其实这些东西我们都准备好久了，一直都没敢来。哦，对了，小郑，哎，我带了牛肉精来了呢。哎，都是些洋玩意儿，听说特别滋补。谢谢六爷。千万别这么说，以后啊就叫我老六，我姓唐。唐丽萍，呃，这是我那人，叫易。<笑>唐丽萍，对。那还有一位叫唐丽天。好，那是我弟弟。哦。呃，对了，老太太，你是怎么知道他的？是赵小姐告诉你的？啊
，不是的。嗯，那天是段宁带着他来看我的。哦，难怪呢。那天啊，是宁宁的未婚夫，他们就快结婚了。是吗？我们之间的事，没有人知道。要结婚了？本来啊，早就要结婚了。这不，我们两家啊，正在商量婚礼的形式。<笑>哎呀，我大哥就这么一个女儿。他喜欢热闹，就是啊，我小叔子他可是读了书的新派人。他说那个，哎，哎，丽萍，他说什么来着？那一套我不会说。叫什么？哦，婚姻不在乎形式。哎，对对对，就是这么说的。他还说呀，他爱的是段宁这个人，还说，哎呀，我都说不下去，太肉麻了。<笑>我们是来看老太太，怎么就，怎么聊起家常来了？<笑>老太太，您好好休息啊。计划，好啊，是计划总得有目的性吧？你觉得我的目的是什么呢？你呢？计划接近段家，然后取得我大哥段少荣的信任，然后呢？然后，然后你好方便下手做了他。你有病啊！我要真想做了他，我干嘛没达到目的就要离开上海啊？你这不是又回来了吗？你以为我想回来？我压根儿就不想回来。那是因为我外婆生病了，段少荣送她回上海治病。这不更奇怪了？所有人都不知道你老家在哪儿，只有我大哥段少荣知道。你告诉他的？是我告诉他的，怎么了？因为你知道他喜欢你，因为你知道他会去找你，你还在那儿等他，是不是？那他不是已经回来了吗？我要真有计划做掉他，你大哥段少荣，他还能平平安安的回来吗？他还能活着？因为你不确定他临行前有没有告诉我们，所以你不敢贸然动手。小郑啊，记得每天冲身茶给老太太喝啊。哎，啊，还有，这窗不能老开着，病人身体弱，吹着风会生病的。好，老太太，以后啊。想吃什么喝什么，尽管说。永芳啊，都是自己人，您就别客气了。呃，那您安心休养，我和依云先走了。啊，老太太，那我们先走了啊。哎，谢谢。<笑>先走了，好好休息啊。六爷太太慢走。这人是谁？这声音，听着喜气，却透着阴冷。这么耳熟，站住！放开！赵远芳，我告诉你，最好你要的只是一个女人想掉膀子、欲擒故纵的伎俩。如果是这样，你已经得逞了，该收手了。现在只要你开口，不管要人、要钱、要名、要分，我大哥都会答应。错。有病吧你！我告诉你，我会一直盯着你的，一直到你的狐狸尾巴露出来。别以为我大哥身边的人，要么你可以收买，要么你可以赶走。要是我大哥段少荣他有任何一点闪失，我告诉你，别想活。你慢慢等着吧。我会盯着你的，我会一直盯着你的。是你说他可疑的，不是吗？难得我的话你也听进去了。是啊，是可以。可惜咱大哥听不进去。那你盯出什么名堂了没有？还早，刚开始。只要他有鬼，就不怕不露馅儿。总归有个结果的。反正我不怕逮不着他。哎，你有这点闲工夫，还不如帮大哥找房子去呢。我告诉你，我绝对不可能找他。玉珍姐她不可能搬出大屋，赵远芳说了，说她不稀罕大哥呢。你还跟他对上话了？嗯，赵远芳亲口跟我说的，说她不稀罕跟着段少龙。那他稀罕什么？我管他稀罕啥呢？反正我就盯着他，盯死他。
除非他不离开那家医院，不然的话，他见了谁，做了什么事说了什么话，我都会知道。孩子，别去了，啊，不去见他行不行啊？他是要跟段宁结婚的人了，他们不结了。我跟他可以在一起。孩子，过来，听我跟你说，我跟你说话，过来。你说过，你们关系复杂。现在我才知道复杂是怎么回事。复杂，太复杂了。先不说你们三个人的关系，再加上段少荣和唐丽萍又是把兄弟，可我不在乎这些。我只知道我们是真心相爱的。有什么比这个更重要吗？这不是良配。你想啊。你嫁过去日子能好过吗？你怎么跟他们家人相处啊？他们会怎么对待你？唐家和段家难道就不来往了吗？君子不夺人所好，是段宁自己拒绝他的。你要后悔的。我不会，外婆，我已经想了很久了，我也挣扎过，也想过要放弃，可是我做不到。偏偏现在段宁自己拒绝了婚姻，为什么我还不可以争取呢？不，这是上天的旨意，是老天让我跟他在一起。别揣测老天的心思，都怪我。要不是我这场病，你们不会再见面。放啊，跟我回去吧。我们离开这儿，上海太可怕。我们回平城去吧。段少荣老谋深算，他那妻妹善计。还有那唐丽萍，都太可怕了。我不怕，我爱她，什么都不怕。放，我去去就回。放，放，别走。放啊去哪儿啊？又去见他了。对，从今天开始别见了，回房睡觉。老四派人盯着他呢做见不得人的事，就算让四处的人看见，我们也不怕。行，你去。如果你想害死他，你就去。哥，你什么意思啊？啊，看见永芳跟我在一起，他就得死啊？我不是都已经跟你说过了吗？他外婆能活到现在，靠的就是潘尼西林，是老段冒着杀头的危险提供给医院的。他为什么？你真当他是大善人啊？我不信他会拿这个要挟永芳，他不是这种人。是。在男人里面，他算气量大的，但我得提醒你，他是个好父亲，他爱段宁。你忘了他那句口头禅了：“动谁别动我家人。”他要真知道你为了赵永芳背叛段宁，你觉得他会让他好过？赵永芳可以不爱老段，但他不可以跟你在一起。老段不是肉头，他不需要对你们用什么狠招，只要停药就行了。这还不是狠招，趁人病要人命。别人的命那叫命，段宁才是他的命。段宁他已经拒绝了这场婚姻
，可没人知道为什么呀。但要是你跟赵永芳在一起了，那这笔账就会算到他的头上，到时候赵永芳别想好过，你也别想好过。你们太欺负人了，冤枉你了吗？你扪心自问，是谁先欺负了谁？是谁先背叛了谁？背叛的是我，跟永芳无关。他跟我交往的时候，并不知道有段宁。你们想干什么，冲着我来，别拿他外婆要挟他。随你。你要是不怕，你就去吧。为什么你们要这样？我们只是单纯的相爱，从来没有想伤害过任何人。段宁出事了以后，我跟永芳，我跟永芳知道我们不可能再在一起了。他一句话都没有多说，他还是全心全意的照顾段宁，他甚至想离开上海，他不应该回来的，就算回来，他也应该彻底死了这条心。我可以不去见他，但是我永远都不会放弃。你们能永远拿他外婆来要挟他，你们就能强逼我娶段宁。段宁没有你们想的那么懦弱，他是骄傲的，他有他的尊严。出了事以后，他更在乎他那仅存的一份尊严。他只是想要一个没有怜悯的婚姻，难道你们不知道吗？为什么你们连这个都不懂？为什么你们一而再、再而三的强迫他？段少荣的那个父爱，他不叫爱，他是想自我救赎。你极力促成这门婚事，更不是为了我，而是为了你自己。就算是吧。如果我为了你，可以跪在黄老四面前磕头；如果我能为了你到日本宪兵队去顶罪，我一不要尊严，二不要性命，那你就为我又怎么样？不该吗